సార్ ఇప్పుడు కవిత గారు మొన్న ఈడీని కలవడం జరిగింది కాసేపు విచారణ జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్త్ మళ్ళీ కలవమని చెప్పారు అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నితేష్ రాణ గారు రాజీనామా చేశారు దాని వెనకాల కారణాలు ఏంటి కవిత వల్లే ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందని కొంతమంది ఇప్పుడు కొన్ని రూమర్స్ వస్తున్నాయి మీకు తెలిసిన విషయాలు కొన్ని చెప్పండి సార్ నేను సైకాలజీ చెప్తా ఆ రేంజ్లో ఉన్న పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాడు కారణాలు ఏమై ఉంటాయి మొత్తం మూడు కారణాలు ఒకటి నంబర్ వన్ బెదిరింపు వ్యక్తులు వచ్చి నితీష్ రాణా ఇంటికి వెళ్ళి రివాల్వర్ ఇక్కడ పెట్టి కేసు నుంచి తప్పుకుంటావా లేపేయమంటావా ఏమైనా బొమ్మ పిస్టులు అనుకుంటున్నామేమో చూడు ఒక కుక్కకి టార్గెట్ చేసి ట్రిగ్గర్ నొక్కుతాడు కుక్క చచ్చిపోతుంది మళ్ళీ పెడతాడు ఇక్కడ చూసావా కుక్క నీ పరిస్థితి అది టైం ఇస్తున్నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇతరులా చేస్తావా చేయవా సార్ నేను చేస్తా సార్ డోంట్ వరీ ఆ పరిస్థితి ఒకటి అలా అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే ఇవి జరిగినాయి అని మనం అనట్లేదు జస్ట్ సైకాలజీ సైకాలజీ మనిషి ఏ పరిస్థితుల్లో విత్డ్రా చేసుకుంటాడు ఇది ఒక పరిస్థితి విన్నారా సెకండ్ది ఎంత కావాలి నువ్వు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎంత సంపాదిస్తావు నీ జీతం ఎంత వాళ్ళు ఒకవేళ నిన్ను డిస్మిస్ చేసే సర్వీస్ నుంచి ఎంతకాలం బతుకుతావు నువ్వు సంపాదించే డబ్బు ఎంత దానికి వెయ్యి రెట్లు వంద కోట్ల ఆఫర్ వంద కోట్ల ఆఫర్ టెన్ క్రోర్స్ అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాం ఓకే ఇచ్చి వెళ్తాం టెన్ క్రోర్స్ రేపు మాకు పేపర్లో స్టేట్మెంట్ కనబడాలి టీవీలో కనబడాలి కేసు నుంచి వాపస్ తీసుకున్నాము ఓకేనా వాపస్ అవ్వగానే నీకు బ్యాలెన్స్ తొంభై కోట్లు అందజేసే బాధ్యత మాదే వాపస్ తీసుకోలేదంటే ఆ పది కోట్లు నీ దగ్గర నుంచి వాపస్ ఎలా తీసుకోవాలో మాకు తెలుసు తర్వాత మా ట్రీట్మెంట్ మాకు ఉంటుంది మీ ఇష్టం తప్పుకో అనే పరిస్థితిలో ఒకసారి తప్పుకోవచ్చు మనిషి ఓకే అది రెండో పద్ రెండో ఇది అనమాట అవకాశం మూడు ఈయనకి రావాల్సిన సపోజ్ ఈయనకి చెప్పి ఉంటారు నిన్ను హైకోర్టు జడ్జి చేస్తాం ఇప్పటికే ఏడో ఎనిమిదో పెద్ద పెద్ద కేసులు చేశాడు సక్సెస్ఫుల్గా చేశాడు విజయ్ మాల్యా అవన్నీ చేశాడు కాబట్టి వీడికి ఆయనకు ఒక ఆఫర్ ఇచ్చి ఉంటారు నీకు నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది ఇస్తాను హైకోర్టు జడ్జి పోస్ట్ ఇస్తాం ఓకే అని చెప్పి ఉంటారు తర్వాత ఆ జడ్జి పోస్ట్ ఆయనకు కాకుండా ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చారు అనుకోండి ఇగో ఇగో వచ్చేస్తుంది అక్కడ మధ్యలో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి వీళ్ళని పట్టించుకోవడం మానేశారు ఓకే అనుకుందాం ఈడీ వాళ్ళు నేను పట్టించుకోవట్లే ఈయనకంటే ఇంకొక వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఆయనని పీపీగా తెద్దామని చూస్తున్నారు ఈయనకు అర్థమైపోతుంది అరే మనకంటే ఇంకొకడు ఎవడు ఉన్నాడు రా వాడికి ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు రాయల్ ట్రీట్మెంట్ వాడికి వస్తుంది మనకి రావట్లే మనకి సెక్యూరిటీ అంటే సెక్యూరిటీ కూడా ఇవ్వట్లే మనకి జీతం పెంచట్లేదు అని ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు ఓకే వెంటనే రిజైన్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా మూడో అవకాశం నాలుగోది ఈయన సపోజ్ ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ వ్యవస్థలో ఎవరన్నా ఒక మహిళతోటి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని మిస్బిహేవ్ చేసి అది పేపర్లో వచ్చే పరిస్థితిలో ఉందనుకోండి అప్పుడు అది పేపర్లో వస్తే సిబిఐకి సిగ్గుబోయే పరిస్థితి అది అవునండి అలాంటప్పుడు వాళ్ళే అంటారు నువ్వు తప్పుకో ఇంకా చేసి వచ్చిన నిర్వాహకం చాలు నువ్వు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపో నువ్వు రిజైన్ చేస్తావా మమ్మల్ని టెర్మినేట్ చేయమంటావా అంటే నేను రిజైన్ చేశాను ఇలాగ నాలుగైదు పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే ఈ కారణం లేకుండా అయితే జరగదు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది డెఫినెట్ ఉంటుంది అంతేగాని ఆయన చెప్పినట్టుగా నా పర్సనల్ రీజన్ మామూలుగా అది జనరల్గా అందరూ చెప్పేటువంటి విషయం అది ఎవరు రిజైన్ చేసినా అదే రాసుకుంటారు డ్యూ టు మై పర్సనల్ ఇన్కన్వీనియన్సెస్ అట్లా ఎందుకంటే అది నార్మల్ టైంలో జరిగి ఉంటే వేరేలా ఉంది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు కవిత ఇష్యూ నడుస్తుంది అలాగా 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 ఆ రకంగా చేశాడు కాబట్టి ఈ నాలుగైదు కారణాల్లో ఏదో ఒక కారణం వల్ల ఆయన రిజైన్ చేశారు అయితే నిన్న నేను ఒక ఛానల్ చూసా ఆ ఛానల్లో ఒక అడ్వకేట్ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు ఈ కేసు ఈ పీక్ స్టేజ్లో ఆయన వెళ్ళిపోవటం వల్ల కవితకి లాభం కవిత బయటపడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పడం ఒక పాయింట్ తర్వాత పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటరు చెప్పడం ఏంటంటే నాకు 
ఈ కేసులో కవితకి చాలా అన్యాయం జరిగింది ఆమెను అన్యాయంగా ఇరికించేశారు సంబంధం లేని వ్యక్తుల పట్టుకు వచ్చి ఇరికిస్తున్నారు సిబిఐ పద్ధతి నాకు నచ్చట్లేదు అందుకు నేను రిజైన్ చేస్తున్నా అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇప్పించారు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడంటే అర్థం ఏంటంటే దీన్ని కవిత సైడ్ వర్గం వాళ్ళు ఈయనతో ఆ విధంగా చెప్పించారు వాళ్ళు చెప్పబట్టే ఈయన చెప్పాడు అనేది చాలా క్లియర్గా మామూలుగా టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాడు కూడా అర్థమైపోయింది వాడికి ఆ రకంగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఒకవేళ ఈడీలో ఈ పిపి నితీష్ రాణా కనుక రిజైన్ చేయటం వలన సిబిఐకి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయింది అంటే పచ్చబద్ధం ఓకే వాళ్ళకి ఒక వెంట్రుక మొక్క కూడా డ్యామేజ్ జరగదు ఎందుకు జరగదంటే ఎవరికి తెలియని విషయాలు ఏంటంటే అసలు ఈ ఈడీ అంటే ఏంటి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వీళ్ళ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి బ్యాక్ ఆఫీస్లో ఎంతమంది ఉంటారు వీళ్ళ పూల్ ఏంటి వీళ్ళ దగ్గర పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్కి ఒక పూల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ పూల్ ఏంటి ఆ పూల్లో ఎవడు పోతే ఎవరిని పట్టుకొస్తారు వీళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి కోర్ట్ హాల్లో ఎంతమంది వచ్చి కూర్చుంటారు సిబిఐ తరఫున ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే సిబిఐ కంటే పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఈడీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు చాలా పవర్ఫుల్ అది ఈడీ ఎందుకంటే ఈడీకి జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఒక జడ్జికి ఉండే పవర్స్ అన్ని ఈడీకి ఉన్నాయి ఓకే అందుకని చెప్పి ఈడీ పవర్ఫుల్ అనమాట సిబిఐకి అలా లేవు సిబిఐకి ఏం చేయాలో కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిందే కానీ ఈడీ అలా కాదు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు అరెస్ట్ చేసే పవర్స్ ఉన్నాయి సెర్చ్ చేసే పవర్స్ ఉన్నాయి ఈడీకి ఎక్కడంటే అక్కడ పోయి రాత్రి ఒంటి గంటకు సెర్చ్ చేయాలని చేయొచ్చు అప్పుడు నువ్వు నువ్వు కోర్టు నుంచి వారెంట్ తీసుకురాంటే కుదరదు ఓకే వీళ్ళ దగ్గరే వారెంట్ రెడీగా ఉంటుంది వారెంట్ సైన్ చేసేదే ఈ డైరెక్ట్ ఈడీ డైరెక్టర్ ఆ రకంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ ఈడీ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే మీకు కూడా చెప్తా వినండి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నైతే స్కామ్లు జరిగినాయో అందులో ప్రధానమైనటువంటి స్కామ్లు కొన్ని వేల కోట్ల స్కామ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ముఖ్యంగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ స్కామ్ కానీ టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్ కానీ ఇలాంటి స్కామ్లు జరిగినాయి ఇలాంటివన్నీ కలిపి చిన్న చితక అన్ని కలిపి మొత్తం ఈ రోజున పదహారు వందల స్కామ్లు ఉన్నాయి ఓకే ఇంకా ఎన్ని లక్షల కోట్లు మీరు ఆలోచించుకోండి అందులో కొత్తగా వచ్చి చేరిన స్కామ్ ఈ లిక్కర్ స్కామ్ దీంట్లో ఉన్న అమౌంట్ ఏంటంటే పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఓకే డబ్బు ఉంది అయితే ఇవన్నీ ఏమైతే అంటే దీంట్లో లోపల చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కామ్లు అన్నింటినీ ప్రధానమంత్రి రివ్యూ చేస్తాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్లో రాత్రి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు దాకా ఇవి రివ్యూ ఉంటాయి ఈ స్కామ్ల మీద రివ్యూ ఓకే ఫైల్స్ పట్టుకొని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు డైరెక్టర్ సిబిఐ డైరెక్టర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వీళ్ళందరూ ఫైల్స్ సంఖలో పెట్టుకొని ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ ముందు నిలబడి ఉంటారు ప్రధానమంత్రి గారు రాగానే లోపల రౌండ్ టేబుల్ చాలా పెద్ద లాంగ్ టేబుల్ ఉంటుంది రౌండ్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ ఆయన కూర్చున్న తర్వాత వీళ్ళందరూ కూర్చుంటారు నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే అందులో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నా క్లయింట్ ఓకే ఆయనది నర్సరావుపేట కోర్టులో నేను ల్యాండ్ కేసు చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఆయన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ స్కామ్ ఎలా నడుస్తుంది ఎవరు దీన్ని మానిటర్ చేస్తారు ఇవన్నీ విషయాలు చెప్పాడు నాకు ఆయన ఓకే అట్లా నేను చెప్తాను అనమాట రాత్రి పన్నెండు దాకా సాగుతుంది సమావేశం అందులోపల వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఉంటారు ప్రధానమంత్రి దగ్గర ఆఫీస్లో ఇరవై ఐదు మంది సీనియర్ అడ్వకేట్ ఉన్నారు ప్యానల్ ఒక ప్యానల్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఓకే ఒకడు ఆర్బిట్రేషన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకడు ట్యాక్సేషన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకడు ఎక్సైజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఒకడు క్రిమినాలజీ సివిల్ ఒకడు సివిల్ ఒకడు టెంపుల్స్ ఎండోమెంట్స్ మీద ఎక్స్పర్ట్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఇవాళ క్రిమినాలజీ అనగానే క్రిమినాలజీకి సంబంధించిన అడ్వకేట్ సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ సుప్రీంకోర్టు లాయర్ ఆయన ఓకే సుప్రీంకోర్టులోనే సీనియర్ లాయర్ ఆయన ఆయన వస్తాడు రాత్రి కూర్చుంటారు అంతా డిస్కషన్ క్యావాజ్ అహంతా కాయ కవిత కా చెప్తారు సార్ ఆజ్ నవ బజత కవిత కా ఇంటరాగేషన్ అవ్వా ఫిర్ నో తేరా తారీఖు ఉనకా బర్త్డే హై నో లీవ్ మాంగా తో హమ్నే దే దియా సోలా తక్ డేట్ సోలా ఫ్రీ ఆగి చల్ రా ఇన్వెస్టిగేషన్ బా బోత్ రఫ్తా సే చల్ రాయ్ పైలే ఆంధ్రా మే నై చల్తా తో అభి తెలంగాణ కు జో హోగా హమ్ లోగ్ దేక్ లే రే ఇతే లోగం కరస్ట్ కరే అభి తక్ ఇతే లోగ హోగే సబ్ ఏ లోగం కు డాల్ దియా ఉనకు బేల్ బి నై ఆయా అంటే ఎవ్రీ అప్డేట్ ఇస్తారు మొత్తం సింగిల్ సింగిల్ అప్డేట్ ఉంటది అక్కడ మొత్తం నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే 
अंत आइन तरह इंक वेरे वेरे विषया वेरे स्का पंजाब नेशनल का क्या हुआ उधर का क्या हुआ वो इंको इंटर स्का उड़े कलकत्ता आ कलकत्ता स्का क्या हुआ ये पन आंट अटा ठीक है गुड नईट अंत डेलीता आये आये वो पड़को वीलू वाला माला पोदन ऐद गंटल कल सवेश गंट रे मूड नई गंटल वील निद्र निद्र ईद कला माला प्रेम मिनीस्टर आफी उ वीलू मत अंदर बैच उ आये देग्युर् बैच इवन अंदर ईडी सीबीआई अंत अटर वाणु अर्थम काबटे पब्लिक प्रासीक्यूटर माने वाल सीबीआई की यानी ईडी यानी वे नष्ट वो इमीडियटली हाउस को बुलाओ उज्ज्वल निखम आई ना बोंबई में उनको बुलाओ उज्ज्वल निखम निलसा मेक कसब के वे पब्लिक प्रासीक्यूटर ओके ओके कसब के स्पेषल पब्लिक प्रासीक्यूटर वाड़ वाले कसब की उशिष पड़ा मंच यांक उ आयन की अब आयन की जेड प्लस सेक्यूरी इच्छा आये दगर दरगा स्टार हॉटल्ल उ इंटर फैमिल की बोले वन अंड हाफ इयर स्टार हॉटल्ल उ सक्यूरी तो आ रक के ना कसब दी शिक्षा सो वाल दिकार्ड ट्रैक रिकार्ड उ अंदर एवर एन के शिक्षा एपीपी वह एपीपी की इंग्ली एपीपी क्रास एग्जामे बेस्ट एपीपी आर्ग्युमेंट बेपता मत इनफर्मेस ओके कौंटर बेस्ता आटोमेटी सक्रटेट यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल सक्रटे अंदर ला डिपार्टेंट उ अंदर आलरे रिटैर अटर ला नोटिस आ नोटिस ऐक्सप्टर तरह नीजनो नविता अडवकेट उठा अभी बार कौन रूल प्रकार अट्ला नल्लोट पोत नल्लोट दी पड़ेस्टर एंकंटे ये क्लैंट दू पेवो आ क्लैंट की आजिट ना लायर का बोवान ले पर्मीशन इस्ते अवटा ले सीबीआई वाले पर्मीशन हाँ पोरा वाला अडवकेट सो बार कौन रूल अटेस्टेटेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्ट
డైరెక్ట్ గా చేశారు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ గూగుల్ లో నంబర్ తీసుకుని కొట్టా ఓకే అట్లా ఇప్పుడు అంటే నేను ఆ పరిస్థితుల్లో లేను లేకపోతే చెప్పేవాడి నేను మీకు పీపీ పోయినంత మాత్రం ఏం భయం లేదు నేను ఉన్నా మనకి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆనెస్టీ ఉండాలి ఉన్నది హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది అవతల వాడితో కొల్లుడు అయ్యేటువంటి అవసరం మనకు లేదు అది ప్రపంచానికి ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ద్వారా తెలిసిపోయింది అందరికి మనం కొల్లుడుగా ఎంతైనా క్లైంటే మనకి ఎంతైనా మన క్లైంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ అంతే అవతల వాళ్ళు అన్ని లక్షలు ఇస్తారని మనం ఒప్పుకో మరి ఇది విశ్వాసఘాతం కాదా అండి అంతే కదండి సిబిఐ దగ్గర నెలకి నువ్వు యాభై వేలు డెబ్బై వేలు దిని ఈ రోజున అవసరం వచ్చి మంచి టైం స్పాట్ లోపల నువ్వు రివర్స్ అయిపోయేటం అంటే నీ యొక్క యజమానికి నువ్వు ఏం చేసినట్టు ద్రోహం చేసినట్టు ద్రోహం కదా యజమాని ద్రోహమే కదా చూడాలి ఇంకెన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్